एक्शन जो है तो रीडॉक्स तो एक तो रीडॉक्स है ये रेट के क्वेश्चंस हैं ठीक है ये एक दो वैसे गो थ्रू कर लेते हैं इसमें ऑल द इतना कहां पे रेट रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस एक सेकंड ओके सर वो लैब को जरूरी है कल पेपर के लिए पेन के जाना वैसे डिपेंड करता है लैब लैब के ऊपर लैब के ऊपर कहीं से मांग लो तो ज़्यादा बेहतर है यस सर अच्छा एक सेकंड हाँ ये आ गया तो एक एक क्वेश्चन पहले गो थ्रू कर लेते हैं कि यूजली ये सल्फर वो हमने को प्रैक्टिकल किया भी था रेट का तो जस्ट क्विकली के आईडीन से रिलेटेड ही होता है क्वेश्चन ये कि जी आईडीन प्रोपोनोन रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड तो कोई रिएक्शन चल रहा होगा इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट यू विल इन्वेस्टिगेट हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्टर्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट इज चेंज्ड तो कंसंट्रेशन वो चेंज कर रहा है और उससे उससे फिगर आउट ये कर रहा है कि रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है ठीक है बेसिकली वो पूरे एक्सपेरिमेंट में फिगर आउट करने की कोशिश करेगा तो व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट द सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस ऑल द आईडीन हैज बीन यूज्ड अप इट इज पॉसिबल टू डिटरमिन द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय मेजरिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स द मिक्सचर टू गो कलरलेस यानी रिएक्शन जब खत्म होगा ना स्टार्ट होगा फिर वो एंड में कलरलेस हो जाएगा ठीक है तो बस तो आप जो टाइम करोगे स्टॉपवॉच वो स्टार्ट करोगे जैसी रिएक्शन आप चीजें मिक्स करोगे जैसे ही वो कलरलेस होगा तो स्टॉप वॉच बंद कर दोगे ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर रिमेंबर के रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर ना रेट जो होता है ना वो वन ओवर टाइम होता है ठीक है रेट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है तो <coughs> बस मार्क एक ही होना चाहिए जब आप रिएक्शन को करते हो ऐसा रेस होती है रेस में हंड्रेड मीटर रेस है तो हर दफा सारे रनर्स 100 मीटर ही भागते हैं तो जब आप रिएक्शंस को कंपेयर करते हो ना तो आपका जो स्टार्ट और एंड है ना वो एग्जैक्टली exactly सेम होना चाहिए तो तब जाके वो टाइम की सेंस बनती है कि अगर एक रिएक्शन स्लो है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा उस पॉइंट तक पहुंचने में वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है ठीक है अगर एक रिएक्शन में गैस बन रही है तो आप वो पॉइंट रख दो कि जी कितना टाइम लगेगा पांच सीम क्यूब गैस बनने में अगर एक रिएक्शन में कोई आ, और चीज हो रही है कलर चेंज हो रहा है जैसे इस केस में कलर चेंज हो रहा है तो आप टाइम मेजर करोगे कितना टाइम लगेगा कलर चेंज होने में तो तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो रिएक्शन स्लो है टाइम कम लग रहा है तो रिएक्शन जो है वो फास्ट है अच्छा अब ये उसके बाद उसके बाद वो क्या कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज अ स्ट्रॉन्ग इरिटेंट टू दाइज मेक श्योर ये गॉगल्स वगैरह ग्लव्स वगैरह ना ये भी वैसे इम्पोर्टेंट है तीन चीजें गॉगल्स ग्लव्स और आपका जो लैब कोट है और रिमेम्बर ये कोशिश करो कि ढूंढ लो क्योंकि लैब का कुछ पता नहीं वहां पे जो लैब वाले होते हैं ना वो कभी कभार इस तरह की चीजों पे इश्यूज उठा रहे होते हैं कौन सी लैब है सर सिटी स्कूल का है हाँ ठीक है वो कोशिश करो कि ढूंढ लो गॉगल्स की खैर है लेकिन अगर गॉगल्स भी कहीं से मिल जाए ना गॉगल्स की खैर है गॉगल्स मैंने काफी कम लोगों को देखा है गॉगल्स यूज करते हैं लैब को ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं अच्छा प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इरिटेंट वो सब हो गया तो उसने एफ पी वन अब रिमेम्बर जो भी करना है ना प्रैक्टिकल के अंदर मेक श्योर के दो तीन चीजें करना एक तो पहला काम ये करना जो जो मेनली कि प्रैक्टिकल स्मूथली हो अपने पेपर को ना अपने प्रैक्टिकल से काफी दूर रखना ये ना क्योंकि पेपर बड़ी जल्दी वो गीला हो जाता है वो सारा वहां पे जब गंद मचता है ना तो तो पेपर को थोड़ा दूर रखना और थोड़ी ऊंची जगह पे रखना कोई किसी कॉपी तो खैर होगी नहीं लेकिन कोई वो ले जाओ आप ना कि अगर टेबल गीला भी हो जाए ना वो एटलीस्ट नीचे उसके कोई वो आ, कोई पैड टाइप या कोई वो उसका वो नहीं मिलता होल्डर टाइप तो जस्ट मेक श्योर के अच्छा तो जस्ट मेक श्योर के आपके पास चीजें हो 
और टिश्यू पेपर ढेर सारा खुद साथ ले जाना अपने साथ फिर जब आपका टेबल गीला होगा ना तो वो फिर कम से कम टिश्यू पेपर दो आपका हाथ भी गीला होगा ठीक है चीजों को हैंडल करते हुए तो उससे पेपर ना करना पेपर अगर गीला हो गया ना आपका वो फिर बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा उसके ऊपर आप लिख भी नहीं सकोगे ठीक है तो ये काम करना कि ढेर सारे टिश्यू पेपर जेब में रखना और पेपर का ख्याल रखना पेपर के ऊपर कोई पानी ना गिरे अच्छा खैर कमिंग बैक टू दिस एक्सपेरिमेंट वन फिल दिरट विद एफ बी वन तो बस ठीक है आपने बिरट के अंदर क्या डाला है एफ बी वन एफ बी वन क्या चीज है वो ये जो ये आपने बिरट के अंदर ऐड कर दिया ठीक है फिल द सेकेंड बिरट विद डिस्टिल वाटर तो आपको दो बिरट्स दिए मैं तो सेकेंड बिरट में क्या डालना है वो डिस्टिल uh, पानी डालना है ठीक है और जब वो कहना है डिस्टिल वाटर तो टैप वाला पानी ना इस्तेमाल करना इसका भी ख्याल रखना वो बहुत सारे लोग ना वो टैप से पानी बीच में डालना शुरू कर देते हैं तो मेक श्योर के डिस्टिल वाटर का मतलब डिस्टिल वाटर है वाटर बॉटल होगी वहां पे ठीक है ब्यूरेट का थोड़ा सा आइडिया फिर से मैं दे दूं कि ब्यूरेट के अंदर जब आप ब्यूरेट को हैंडल कर रहे हो ना तो तो ब्यूरेट को आपने हैंडल किस तरह करना है सबसे पहले तो ब्यूरेट को ना प्रैक्टिकल से पहले थोड़ा सा प्रेप करते हैं ना उसे कि ये नीचे टैप होगा उसका ठीक है तो सबसे पहले ना जब आप एंटर भी हो ना लैब के अंदर तो आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ना वो डिस्टिल वाटर की जो बॉटल है ना उसका थोड़ा सा डिस्टिल वाटर थोड़ा सा बिल्कुल ना और होपली सारों को पता है कि वो क्लैम्पिंग हिस्सा लगाते हैं ठीक है मतलब आपके पास मतलब यहाँ पे एक रिटॉर्ट स्टैंड और क्लैम्प होगा जिसके ऊपर सारी चीजें अटैच होंगी एक सेकेंड अच्छा जिसके ऊपर सारी की सारी चीजें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं वो क्लैम्प मुख्तलिफ किस्म के होते हैं तो किसी लैब में शायद कोई क्लैम्प किसी और टाइप का हो लेकिन ऑब्वियसली वो समझ आ जाएगा कि किस तरह काम करता है अच्छा एनी वेज उसका प्रेप पहले थोड़ा सा ना डिस्टिल वाटर से ना इसको थोड़ा सा वॉश कर देना वो डिस्टिल वाटर पर नीचे से किसी वो एक एक बीकर रख लेना छोटा जो उसके अंदर वेस्ट अपना सारा डाल देना तो उसको खाली कर देना दोबारा एक दो दफा ना थोड़ा ऊपर से उसको ना डिस्टिल वाटर डालना नीचे ताकि वो साफ हो जाए ठीक है फिर सेकंड है कि उसको ना एक दफा थोड़ा सा डिस्टिल वाटर ये नहीं कि आपने बहुत टाइम जाया करना एक पेपर से पहले कर लेना ताकि आपका प्यूरेट साफ हो क्योंकि कोई हंड्रेड गारंटी नहीं है कि वो आपको साफ प्यूरेट दे रहे खासतौर पर अगर ग्रुपों में हो रहा है तो फिर वो हो सकता है कि पिछला ग्रुप जो है ना उसको यूज कर चुका है तो वो हो सकता है गंदा हो तो इसको एक दो दफा ऊपर से ना उसी के अंदर लगे रहना देना ऊपर से डिस्टिल वाटर थोड़ा थोड़ा डाल के नीचे से निकालते रहना ताकि साफ हो जाए फिर दूसरा ये कि एक दफा ये हो गया फिर उसके बाद ये कि ब्यूरेट के अंदर जो चीज डाल रहे हो ना उससे भी उसको थोड़ा सा वॉश कर लेना जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उसे क्या कहा उसे कहा कि एफ बी वन उस पर डालो ना ब्यूरेट के अंदर ठीक है तो मेक श्योर sure के डिस्टिल वाटर डालो फिर उसके बाद ना फिर थोड़ा सा ऊपर से ना एफ बी वन और और एक और चीज जो भूल जाते हैं लोग वो फनल पड़ा होता है ठीक है इसका भी ख्याल रखना कि फनल वहां पे पड़ा हुआ है चीजें आप गिर जाएंगी मतलब बहुत से लोग वहां पे पेपर की टेंशन में ना वो भूल ही जाते हैं कि फनल से डालना है ठीक है तो वो मैंने देखा हुआ है कि लोग ऊपर से डालने की कोशिश कर रहे होते हैं और एंड में आ, सारा नीचे गिर रहा होता है ठीक है तो द पॉइंट इज के जस्ट मेक श्योर के ऊपर से आप एड कर रहे हो फनल के थ्रू ठीक है और एफ बी वन से थोड़ा सा थोड़ा सा एफ बी वन ऊपर से डालना ताकि वो और वो एफ बी वन को भी नीचे से फिर रिमूव कर देना आप उसके बाद टैप बंद करके ना फिर आप एफ बी वन से फेल करो तो एक दफा एफ बी वन से थोड़ा सा ना उसको रिंस कर लो और फिर आप एफ बी वन उसके अंदर डालो तो खैर वो और जब वो फिल भी हो जाए ना ब्यूरेट ऊपर तक तो जरूरी नहीं है कि ऊपर तक उसको जीरो सेंटीमीटर क्यूब तक फिल करना है ठीक है नॉट नेसेसरली मतलब वरना टाइम जाया होगा कि तो नॉट नेसेसरली जीरो सेंटीमीटर क्यूब मार्क जीरो पॉइंट फाइव भी ठीक है वन पॉइंट फाइव भी ठीक है बस ऊपर तक होना चाहिए था कि कहीं आप जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो जो भी कर रहे हो ना तो आपका वो सोल्यूशन जो है ना वो खत्म ना हो जाए तो इसलिए वो टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है कि जीरो सेंटीमीटर क्यूब तक मार्क तक फिल करो और दूसरी ये कि जब वो फिल कर दो ना तो उसके बाद भी थोड़ा सा ना उसको नीचे से पोर ऑफ कर देना ताकि उसकी जो नोजल है ना उस, उसके अंदर कोई खाली एयर पॉकेट ना हो ठीक है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जाते साथ ही 
पेपर स्टार्ट भी नहीं हुआ डिस्टल वाटर ऊपर से डालना दो एक दो दफा ना उसको पास करना ऊपर से डालना नीचे से निकाल देना ऊपर से डालना ठीक है उसके बाद जब पेपर स्टार्ट होगा ना तो एफ से अगर आपने उसको फिल करना है ब्यूरेट से तो एफ थोड़ा सा ऊपर डालो फिर उसको भी नीचे से निकाल लो ठीक है उसको भी फेंक दो और फिर उसके बाद एफ से इसको भरो ऊपर तक जब वो भर जाए तो तब भी ना हल्का सा कोई एक सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकालो ताकि वो नोजल के अंदर एयर पॉकेट्स ना हो ठीक है ये आपकी वो ब्यूरेट की ना बेसिक प्रेप आपने कर दी है ठीक है वो आगे चलते हैं आगे उसे क्या कहे उसे कहे दूसरे ब्यूरेट के अंदर पानी भर दो और डिस्टिल वाटर यूज करें तो डिस्टिल वाटर ही यूज करना है ठीक है अच्छा बीस सी एम क्यूब एफ वन इन टू हंड्रेड सी एम क्यूब बीकर तो ये नीचे आपके पास ना बीकर पड़ा हुआ है और सौ सी एम क्यूब बीकर है वो उधर सामने लिखा होगा लेबल्ड होगा उसे कहा कि इसका ना बी सी एम क्यूब इसमें डालो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी एग्जैक्टली ठीक है क्योंकि एक भी इंस्ट्रक्शन गलत हुई ना तो टाइम जया होगा और फिर से दोबारा से करना पड़ेगा यहाँ पे अगर एक भी इंस्ट्रक्शन गलत की ना तो बहुत टाइम जया होगा तो मेक श्योर sure के हर इंस्ट्रक्शन को ना उधर जाके केयरफुली मार्क करते रहना कि कहाँ तक पहुंचो ये ना हो कि अभी आप तीसरे में बैठे हो तो आप पांचवा शुरू कर दो ना और फिर पता लगा चौथा मेसी कर दिया तो उससे बहुत टाइम जया होगा और जब टाइम जया होगा ना फिर बहुत मसला क्रिएट होगा तो मेनली रिमेम्बर पेपर जो है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही है अच्छा यूज सी एम क्यूब मेजिंग सिलेंडर एड ट्वेंटी सी एम क्यूब ऑफ एफ बी टू इंटू दी कर तो वो कह रहे हैं मेजिंग सिलेंडर से ना ये तो मेजिंग सिलेंडर सामने ही होगा उधर से आपने उठा के ये एफ बी टू इसमें डाल दिया उसी बीकर में अच्छा खैर खैर एफ बी टू उसमें चला गया और फिर वो कह रहे हैं यूज यूजिंग सेकेंड ट्वेंटी फाइव सी एम क्यूब बीकर मेजर टेन सी एम क्यूब ऑफ एफ पी थ्री तो आपने फिर वो टेन सी एम क्यूब एफ पी थ्री वो भी इसमें डाल दिया और एफ बी थ्री डालने और सके इमीडिएटली स्टार्ट टाइमिंग इमीडिएट जैसे आपने एफ बी थ्री डाला है तो आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है टाइमर स्टॉप वॉच वगैरह जो है वो आपने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया जो उसने कहा वही आपने करना है ठीक है और उसे कहा कि स्टर द मिक्सर वंस एंड प्लेस द बीकर ऑन अ वाइट टाइल ठीक है वाइट टाइल वहाँ पे वैसे होती कोई नहीं है वो जो काउंटर टॉप होता है वही आपका वाइट टाइल होती है अगर तो कोई वाइट टाइल है ही नहीं तो वो कोई भी वाइट सर्फेस के ऊपर रखते हैं ना वैसे बहुत कुछ लैब्स में दी भी होती है वाइट टाइल अच्छा स्टॉप टाइमिंग एज द सोल्यूशन गोज कर लेस तो आपने लेट से वो जीरो से जीरो सेकेंड से स्टार्ट किया स्टॉप वॉच जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में टाइम दे रहा है आपने अगर वो स्टॉप वॉच चल रही है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी टू डेसिमल प्लेसेस तक और लेट से वो जाके खत्म हुई है सेवेंटी फाइव पॉइंट फोर फाइव सेकेंड्स के ऊपर ठीक है तो बस वही टाइम आपने लिखना है आपने खुद कोई राउंडिंग शाउंडिंग नहीं करनी बल्कि उसने वैसे कहा वह रिकॉर्ड करने को उसे कहा कि नियरेस्ट सेकेंड तक राउंड कर लो तो स्टॉप टाइमिंग एज द सोल्यूशन गोज कर ले स्टॉप का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया पहला वाला टाइम आपको पता लग गया कि कितना टाइम आपको लगे इस रिएक्शन में सेकेंड एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली सेम है जो एक्सपेरिमेंट नंबर टू है एक्सेप्ट कि वो अब एफ पी वन की जो कॉन्सेंट्रेशन बाकी सब चीजें उससे हुई की है सब स्टेप्स हुई हैं एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट नंबर टू में सिर्फ उसने जो पहला स्टेप है ना जो पहले दो स्टेप्स हैं पानी डाल दिए पहले उसने एफ बी वन लिया था कितना लिया था बी सी एम क्यूब पिछले एक्सपेरिमेंट में अब आप वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करें एक्सपेरिमेंट नंबर टू अब उसने बी सी एम क्यूब नहीं लिया उसने चौदह सी एम क्यूब लिया और छह सी एम क्यूब उसमें डिस्टल वाटर डाल दिया तो उसने बेसिकली क्या किया एफ बी वन को डायल्यूट कर दिया पानी से तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी उसने जब पानी डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी बाकी सारे स्टेप्स वही हैं कि जी बी सी एम क्यू एफ बी टू डालो दस सी एम क्यू एफ बी थ्री डालो फिर वो जैसी एफ बी थ्री डालो तो स्टार्ट द टाइमिंग इमीडिएटली और फिर जब वो कलरलेस हो तो स्टॉप करो बाकी सब कुछ वही है बस उसने सिर्फ और सिर्फ बीच में पानी डाल दिया दैट साइड तो वो डाइल्यूट कर दिए डाइल्यूट करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हमेशा ख्याल रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन में टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है कि अगर वो पहला एक्सपेरिमेंट जो है ना वो पांच मिनट ले रहा है वो कलरलेस होने में तो दूसरा एक्सपेरिमेंट सात मिनट ले रहा है तो आपके बारह मिनट तो यही चले गए 
इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में भी आपको टाइम लगेगा ठीक है तो खाली वो स्टॉप वॉच पकड़े खड़े होने में ना आपके टाइम बहुत ज्यादा होगा इसमें तो जस्ट मेक श्योर के इसको थोड़ा स्पीड में करना है बस कहीं गलती नहीं करनी किसी भी जगह पे ना कोई इंस्ट्रक्शन कोई इंस्ट्रक्शन मिस नहीं करनी और फिर वही कहानी एफ बी सी शुरू कर रहा है एफ बी सी के अंदर उसने सब कुछ सेम है मतलब आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है बस वो आपने कहना है वो आप वो जो इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं वही फॉलो करो लेकिन एक्सपेरिमेंट सी में मैं समझा देता हूँ कि उसने एफ बी वन और कम कर दिया और पानी और ज्यादा कर दिया यानी उसको और ज्यादा डायल्यूट कर दिया है और रिकॉर्ड ऑल ए रिजल्ट फॉर एक्सपेरिमेंट वन टू एंड थ्री इन स्पेस शोइंग द वॉल्यूम तो उसने कहा सारे रिजल्ट ना क्या क्या शो करना है रिजल्ट में शो द वॉल्यूम ऑफ प्रोपनोन एंड द वॉल्यूम ऑफ डिस्टल वाटर एंड द रियक्शन टाइम तो बेसिक तो तीन माह के और तीन चीजें आपने शो करनी है तो तो आप ने टेबल जो है वो केयरफुली हेडिंग्स क्लियर देनी है कि वॉल्यूम ऑफ एफ बी वन और साथ उसका यूनिट भी देना है स्लैश सी एम क्यूब फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्टल वाटर और उसका भी यूनिट देना है वो क्या है स्लैश सी एम क्यूब और फिर आखिर में है कि वो टाइम है तो रूलर रख लेना साथ और कितने एक्सपेरिमेंट हमने किए तीन तो ये तीसरा तो एक्सपेरिमेंट वन एक्सपेरिमेंट टू और एक्सपेरिमेंट थ्री पहले वाले में उसने बी सी एम क्यूब यूज किया था एफ बी वन डिस्टल वाटर से कोई नहीं डाला था दूसरे वाले में उसने मेरे ख्याल से बारह सी एम क्यूब नहीं चौदह सी एम क्यूब इस्तेमाल किया था और डिस्टल वाटर उसने डाला था छ सी एम क्यूब और तीसरे वाले के अंदर उसने डाला था यू को लिखा हुआ आठ सी एम क्यूब डाला था और डिस्टल वाटर उसने डाला था बारह सी एम क्यूब खैर वो डेस्टिमल प्लेस एग्जैक्टली उसी की फॉलो करनी है जो उसने ऊपर दिया हुआ ना ये फोर्टीन पॉइंट जीरो है ट्वेंटी पॉइंट जीरो है ठीक है तो वो एग्जैक्टली उसी का फॉलो करना है और मेक श्योर sure के आपको ये पता हो कि आपका जो एपरेटर्स है ना जिससे आप वो वॉल्यूम मेजर कर रहे हो तो रिमेम्बर दिस ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कितने डेसिमल प्लेस लिखनी चाहिए वैल्यू ठीक है तो रीडिंग कोई भी रीडिंग है ना शुड हैव वन मोर डेसिमल प्लेस देन द ग्रेजुएशन एक एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेस आपने बीच में डालना है जो भी ग्रेजुएशन दी हुई ना जैसा अगर वो वो दिया हुआ है आपको मेजरिंग सिलेंडर दिया हुआ है और लेट्स से वो मेजरिंग सिलेंडर की जो वैल्यू है ना वो है कि जी ये टेन मतलब जो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं वन है टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह चल रहा है या कोई भी चीज दी हुई है सर मीटर है जो भी चीज है अगर तो ग्रेजुएशन वन की है तो लेट से यहाँ पे वैल्यू आई हुई है तो इसको आप क्या लिखोगे इसको आप टू लिखोगे लेकिन इसको खाली इसको खाली आपने टू नहीं लिखना एक एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेस बीच में फिट करना है ठीक है अगर वो टू तक यानी टू सेंटीमीटर क्यूब है तो आप उसको टू डॉट जीरो लिखोगे वाइस वैसे अगर ब्यूरेट है ब्यूरेट जो है वो वन डेसिमल प्लेस तक जाता है तो अगर ब्यूरेट की मैं रीडिंग अगर वैसे गूगल कर लू अच्छा इम... अच्छा ब्यूरेट की जो रीडिंग है एक तो वो लोअर मिनिस्कस लेना है अगर तो कल सोल्यूशन है तो हमेशा लोअर मिनिस्कस लेना है अगर वो आपको नजर आ रहा है अच्छा इस वैल्यू को आप क्या लिखोगे इस वैल्यू को आप लिखोगे कि ये ट्वेंटी टू है और हमेशा छोटी से बड़ी की तरफ जाना है ठीक है इसको मतलब ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट ना कर देना आपने ट्वेंटी कम वाले से बड़े की तरफ जाना है ठीक है ये भी बड़ी गलती करते हैं लोग पेपर के अंदर वो परेशान हो जाते हैं तो वो इसको ना ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट लिख देते हैं जल्दी में जबकि छोटी से बड़ी की तरफ जाना है ठीक है 
थर्मीटर हो कोई भी चीज हो अच्छा खैर ये वैल्यू आएगी ट्वेंटी टू पॉइंट ट्वेंटी टू पॉइंट टू आएगी लेकिन आप इसको ट्वेंटी टू पॉइंट टू नहीं लिखोगे आप एक एक्स्ट्रा डेसन पे और एड करोगे बीच में ट्वेंटी टू पॉइंट टू जीरो होगा ये ठीक है सेम वही यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये अभी जो भी चीज है ये मेरे ख्याल से मैजिक सिलेंडर है अब अगर ये थर्टी पॉइंट थ्री दे रहा है तो आप इसको थर्टी थ्री थर्टी पॉइंट थ्री सॉरी ये दे रहा है ये थर्टी थ्री दे रहा है तो अगर ये थर्टी थ्री दे रहा है तो आपने उसको खाली थर्टी थ्री नहीं लिखना आपने उसको एक डेसन पे एक्स्ट्रा बीच में ऐड करना है वो थर्टी थ्री डॉट जीरो होगा ठीक है ये बात क्लियर है ना कि एक एक्स्ट्रा डेसन प्लेस आपने एक्स्ट्रा जो भी ग्रेजुएशन होगी उससे एक एक्स्ट्रा डेसन प्लेस आपने जो कि जीरो ही होगा वो बीच में आपने अलग से फिट करनी है ठीक है और सेकेंडली हर एपरेटस पे जो एरर होगा वो क्या होगा वो एरर होगा स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन तो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन होगा और वो डिवाइडेड बाय टू होगा ठीक है स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन डिवाइड बाय टू वो आपका एरर होगा यानी अगर ये जो इमेजेस मैंने दिखाए हैं तो इसमें स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन वन की आ रही है ठीक है ये थर्टी है ये थर्टी वन है ये थर्टी टू है थर्टी थ्री तो बेसिकली ये वन का डिफरेंस आ रहा है सब में तो जो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन है वन है तो इसका एरर जो होगा वो उसका आधा होगा तो वन डिवाइड बाई टू क्या होता है पॉइंट फाइव यानी इसकी कोई भी वैल्यू होगी ना अगर ये थर्टी थ्री आ रहा है तो इसमें जो एरर होगा वो पॉइंट फाइव का होगा प्लस माइनस पॉइंट फाइव होगा और वही चीज अगर जैसे पिछला वाला इमेज था या ब्यूरेट पे वापस ले जाते हैं कि ब्यूरेट के अंदर जो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन जो थी वो पॉइंट वन की है क्योंकि ये ट्वेंटी टू पॉइंट वन है फिर ट्वेंटी टू पॉइंट टू है फिर ट्वेंटी टू पॉइंट टू अगर पॉइंट वन की स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन है तो आपका जो एरर होगा वो पॉइंट वन डिवाइड बाई टू होगा यानी वो पॉइंट जीरो फाइव होगा तो एरर जो होता है दैट स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन डिवाइड बाई डिवाइड बाई टू ये भी याद रखना है ठीक है और फिर इसमें एक और चीज है कि कि परसेज एरर क्या होगा वो वो भी वो कैलकुलेट करने को कहता है तो वो एरर डिवाइड बाई दल वैल्यू टाइम्स वन हंड्रेड ठीक है तो ये बातों का ख्याल रखना लिखते हुए वैल्यू तो फिर से रिपीट करो जो भी वैल्यू आपका एपरेटिस दे रहे हैं ना तो आपने एक एक्स्ट्रा डेसन प्लेस बीच में एड करना है जो कि जीरो होगा एरर क्या होगा स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन डिवाइड बाई टू परसेज एरर क्या होगा एरर होगा वैल्यू इन टू हंड्रेड ये क्लियर है क्लियर है कि नहीं क्लियर रिनाक दीजा आयजा आसिया सुन भी रहे हो कि नहीं चलो इससे आगे फिर ना अब ये वही चल रहा है टाइम जो है वो आप स्टॉप वॉच से टाइम मेजर करोगे ठीक है तो कैरी आउट टू एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट फर्दर हाउ द रिएक्शन टाइम चेंजेस विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन तो आप वो कह रहे दो और एक्सपेरिमेंट कर लो तो डाइल्यूट ही कर रहे हैं ना तो अच्छा जब आप डाइल्यूट करते हो ना तो मेक श्योर sure के हमेशा याद रखना कि आप टोटल वॉल्यूम जो है ना वो कॉन्स्टेंट रखते हो अब जब आप रेट का रेट को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो ना किसी भी रेट पांच चीजों से चेंज होता है ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन से जिस तरह ये क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है रेट ऑफ रिएक्शन ये हमने लैब में किया था टेम्परेचर से भी चेंज होता है वो हमने किया था कि वो वाटर बाथ वाला वो भी शायद एक गो थ्रू कर लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से भी चेंज होता है ठीक है मतलब इस केस में तो यही है और क्या चीजें होती हैं और कैटलिस्ट uh, भी होता है कभी कभार वो बीच में ना कह सकता है कि ये चार कैटलिस्ट हैं देखो कौन सा ज्यादा पहला कैटलिस्ट डालोगे एक्सपेरिमेंट वन दूसरा कैटलिस्ट तीसरा कैटलिस्ट चौथा कैटलिस्ट ठीक है वो कहेगा कि रेट निकालो तो आप इसी तरह करोगे तो उसके अंदर ये वाला टेबल तो नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर आप कैटलिस्ट चेंज करोगे ये बताओगे भी एक्सपेरिमेंट वन में ये कैटलिस्ट यूज किया था एक्सपेरिमेंट टू में ये यूज किया था एक्सपेरिमेंट थ्री में ये यूज किया था टाइम उसके हिसाब से ये आया अच्छा और क्या होता है सर्फेस एरिया होता है तो इसके ऊपर तो शायद ना ही आए कोई क्वेश्चन सरफेस एरिया में सॉलिड होगा तो स्लो होगा पाउडर्ड होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा खैर एक पांचवा भी था प्रेशर प्रेशर 
मेरे नहीं ख्याल लैब में चेंज कर सकते हैं इतना इक्विपमेंट ही नहीं होता तो ये वाला तो कभी भी नहीं आ सकता कि वो क्या जी प्रेशर चेंज कर तो ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं हमारे पास के लैब्स में एटलीस्ट के जिससे हम गैस का प्रेशर ही चेंज कर दें तो खैर वो खैर दो और एक्सपेरिमेंट अब याद रखना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपने बाकी वेरिएबल सारे कॉन्स्टेंट रखने होते हैं जब आप डाइल्यूट भी करते हो ना तो ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर कि आपका टोटल वॉल्यूम ना चेंज हो ठीक है यानी एफ बी को अगर डाइल्यूट कर रहे हो ना पानी डाल के तो एफ बी का वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए एफ बी को बस डाइल्यूट होना चाहिए तो अगर आप अगर आप बीस सीम क्यूब डाल रहे हो पा, तो पानी उसने बीच में मिक्स किया जीरो सीम क्यूब जब उसने आठ सीम क्यूब तो बीच में पानी बारह सीम क्यूब तो उसने कोशिश ये करा है कि टोटल वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट रख रहा है ठीक है तो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू कीप ट्राई नहीं मतलब ऑलवेज कीप मतलब ट्राई करने की क्या जरूरत है तो उसमें हमेशा याद रखना कि ऑलवेज कीप टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट सेकेंड हैंग हो गया अच्छा तो ऑलवेज कीप अच्छा ऑलवेज कीप टोटल वॉल्यूम कॉन्स्टेंट ठीक है तो ये रूल याद रखना तो ये दो एक्सपेरिमेंट आपने कहा ना उससे करने वो कहा तो उसमें आप ये कर सकते हो कि एक में आप डाल दो सत्रह सी एम क्यूब और पानी डाल दो तीन सी एम क्यूब फिर एक और करो जिसमें ये डाल दो चार सी एम क्यूब और पानी डाल दो सोलह सी एम क्यूब ठीक है सिक्सटीन सी एम क्यूब तो तो वो आपके दो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं ठीक है और वो इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए ये नहीं कि बहुत करीब करीब हो यानी इनके बीच में गैप ज़्यादा था तो मैंने एक उसके बीच में डाल दिया एक इससे भी ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया अच्छा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आईडीन दैट वर एडेड इन ईच एक्सपेरिमेंट तो भाई मोल्स का क्वेश्चन ही जल्दी से कर लेते हैं कि कितना आईडीन डाला था भाई आईडीन डाला था ये एफ बी कितने कितना डाले वो कहा था उसने एफ बी डाले वो कहा था इधर कोई दस सीम क्यू ये लिखा हुआ दस सीम क्यू हर एक्सपेरिमेंट में तो दस सीम क्यूब और कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है एफ की तो वो पॉइंट डबल जीरो फाइव तो तो क्या होगा टेन सीम क्यूब और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है डबल पॉइंट डबल जीरो फाइव मोल पर डीएम क्यूब तो वो टेन सीम क्यू डिड बाई कितने मोल होते हैं ये तो टेन डिवाइड बाई थाउजेंड टाइम्स पॉइंट डबल जीरो फाइव अच्छा फाइव टाइम्स टेन फॉर माइनस फाइव मोल्स वर्किंग वगैरह ना क्लियरली शो करना ठीक है बल्कि वर्किंग से पहले फॉर्मूला भी लिख देना कि भाई ये ये करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम तो फिर ये निकले अच्छा कैलकुलेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आईडी इन फिफ्टी सीम क्यू ऑफ द रिएक्शन मिक्सर तो वो कह रहे हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालो फिफ्टी सी अब ये गौर से सुनना ये वाली चीज ये याद रखना कि आईडी की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो उससे दी हुई है यहाँ पे पॉइंट डबल जीरो फाइव मोल पर डीम क्यूब लेकिन याद ये रखना कि जब आप सोल्यूशन को मिक्स करते हो ना तो सारों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है वो इस तरह चेंज हो जाती है अच्छा वो इस तरह चेंज होती है कि हमने जो आईडीन डाला है एफ बी थ्री अच्छा एफ बी थ्री हमने आईडीन डाला है आई टू तो एफ बी थ्री में ये के कितने मोल्स डाले हमने फाइव टाइम्स टेन फॉर माइनस फाइव मोल्स वो हमने कितना डाला था दस सीम क्यूब डाला था लेकिन मसला ही होगा कि ये मोल्स जो है ना ये तो वहीं के वहीं रहेंगे मतलब स्टार्ट जब हम आप मिक्स करते हो ना तो कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो थी पॉइंट डबल जीरो फाइव मोल पर डीम क्यूब वॉल्यूम कितना था टेन सीम क्यूब वो हमने डाला था इस सोल्यूशन में लेकिन सोल्यूशन में हमने और चीजें भी डाली थी और क्या चीजें डाली थी हमने डाली थी इस सोल्यूशन के अंदर ना हमने एड किया था एफ डाला था कितना डाला था एफ पी टू हमने एफ डाल दिया और उसमें दस और कोई बीस सीम क्यू हमने एफ बी वन भी डाला था ठीक है 
तो हमने इस पे ना बीस सी एम क्यूब एफ पी टू डाला हुआ है और उतना ही हमने एफ पी वन भी डाला हुआ है इसमें तो मसला ये हुआ कि जो टोटल वॉल्यूम हो गया ना वो फिफ्टी सी एम क्यूब हो गया यानी इसका मतलब है ये जो आपका आयोडीन है ना वो आयोडीन अब दस सी एम क्यूब में नहीं है पहले वो आयोडीन के मोल जो थे ना वो दस सी एम क्यूब में थे लेकिन जब आप दस सी एम क्यूब इसमें डालोगे ना तो वही मोल जो है ना वो अब पचास सी एम क्यूब में है तो वो इस तरह के उसको डायल्यूट आपने कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला मोल्स ऑफ वॉल्यूम होता है ठीक है तो अब आपके पास मोल्स तो आइडीन के इनिशियल वही है कि आपने फाइव इंटू टेन पर माइनस फाइव मोल्स डाले थे लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन वो नहीं होगी जब वो मिक्स कर दोगे ना सारों को तो अब वो मोल्स जो है वो दस सीम क्यूब में नहीं है दस सीम क्यूब तो आपने इसमें उल्टा दिया अब वो मोल्स पचास सीम क्यूब में है पचास सीम क्यूब का मतलब है पॉइंट जीरो फाइव क्यूब तो इसको बैठ के फाइव इंटू टेन पर माइनस और डिवाइड करो इसको पॉइंट के साथ तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो इसकी बनती है वो पॉइंट ट्रिपल जीरो पॉइंट डबल जीरो वन मोल पर डीम क्यू वो बनती है तो ये ये आइडिया क्लियर है कि जो आइडीन के मोल्स आपने इसमें डाले थे और जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरू में थी जो कि दस सीम क्यूब थी और जो आपने डाला था और वो थी उसकी पॉइंट जीरो फाइव मोल पर डीम क्यूब सोल्यूशन में मिक्स करने के बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन वो नहीं होगी उसके मोल्स वही होंगे वही मोल्स आपने इसमें डाले लेकिन अब वो जो बाकी सोल्यूशन डालने की वजह से ना उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो मोल्स तो वही है लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज हो गया तो वॉल्यूम जब चेंज होगा तो उसकी मोल्स का मतलब वो डायल्यूट हो गया उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो और मजीद कम हो गई है ये आइडिया क्लियर है सारों को yes, sir. अच्छा खैर बाकी चीजें रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला तो उसने एक फॉर्मूला बता दिया तो यूज योर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू इंक्लूड द रिएक्शन टाइम एंड द रेट यहाँ पे आपने टाइम ऐड करना है खैर वो हमने पहले भी डाला था टेबल में और यहाँ पे उसने कहा रिएक्शन टाइम लिखो और रेट लिखो टाइम जो होगा वो यूनिट लाजमी लिखना सेकेंड ठीक है और रेट का यूनिट भी बीच में ऐड कर देना पता नहीं उसने दिया हुआ रेट का यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम है ना तो वो मोल पर डीम क्यूब पर सेकेंड होगा उसका यूनिट मतलब कॉन्सेंट्रेशन है कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीम क्यूब होती है और टाइम जो होता है डिवाइड बाय सेकेंड्स तो डिवाइड बाय सेकेंड्स तो मोल तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा मोल डी एम माइनस थ्री एस माइनस वन खैर उससे वो तरीका भी बता दिया कि भाई कॉन्सेंट्रेशन जो है आइडीन की फ्रॉम सी टू तो यानी ये लेनी है पॉइंट डबल जीरो वन और वो हर दफ़ा ना टाइम आपके पास आएगा ठीक है तो आप रेट जो है ना वो कैलकुलेट करते जाओगे तो वो एफ पी वन का वॉल्यूम पहले वाले में ट्वेंटी सीम क्यूब दिया था फिर हमने मेरे ख्याल से चौदह लिया था फिर कोई आठ सीम क्यूब दिया था फिर दो हमने अपनी तरफ से बनाए थे एक सत्रह सीम क्यूब था और एक मैंने कहा था कि चार सीम क्यूब ठीक है तो हर एक्सपेरिमेंट का कोई टाइम आएगा रेट की वैल्यू आएगी फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ कैलकुलेट हो जाएगा और फिर आप ग्राफ प्लॉट करोगे अब जैसे जैसे एफ बी का वॉल्यूम कम हो रहा है ना उसमें पानी बेसिकली हम ऐड किया जाते थे ना पानी का नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे जीरो सीम क्यूब था डिस्टल वाटर इधर छह सीम क्यूब था आठ वाले में बारह सीम क्यूब डिजिटल वाटर ऐड किया था इधर हमने तीन सीम क्यूब ऐड किया था जो दो एक्सपेरिमेंट हमने खुद बनाए थे और यहाँ पे हमने सोलह सीम क्यूब डिजिटल वाटर तो अब जितना पानी ज्यादा डालोगे रिएक्शन स्लो हो जाएगा डाइल्यूट हो जाएगा तो आपका रेट उसी तरह होगा जितना जितना पानी आप ज्यादा डालते जाओगे वो रिएक्शन जो होगा वो और ज्यादा टाइम उसका रेट स्लो होता जाएगा वो आप ग्राफ इधर प्लॉट कर दोगे ठीक है ग्राफ प्लॉटिंग के अंदर वही है कि ग्राफ की जो वैल्यूज है ना वो आपने लेनी है उसने बताया हुआ भी एग्जैक्टली वो आप उसने आपको एग्जैक्टली बताया हुआ है कि प्लॉट रेट अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ प्रोपनोन तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपनोन आप उस पर लिखोगे एक्स एक्सेस पे अच्छा याद रखना कि एक्स एक्सेस पे अक्सर तो क्लियरली बता देता है कि एक्स एक्सेस में बल्कि अभी जो रिसेंट वाले ना ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है जो रिसेंट वाले उनमें तो वो ग्राफ की ग्रेड भी बना देता है ठीक है 
तो लेट्स अज्यूम कि हमें ग्राफ की क्रेड वगैरह नहीं बनी हुई मिली हुई आप लोगों का काम प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा आसान होगा क्योंकि ग्राफ की क्रेड वगैरह बनी हुई होगी लेकिन याद रखना कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना वो आप हमेशा एक्स एक्सेस पे रखते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसे कहते हैं जो आप खुद चेंज करते हो खुद कंट्रोल करते हो यानी ये जो ये जो वेरिएबल है ना वॉल्यूम ऑफ एफ बी वन ये तो आपने डिसाइड किया था ना तो जो आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं उसको आप एक्स एक्सेस पे रखते हो और फिर एक आपका डिपेंडेंट वेरेबल होता है रेट जो है ना वो आप कंट्रोल नहीं कर रहे रेट तो रिएक्शन इसकी वजह से चेंज हो रहा है तो वो आपका डिपेंडेंट वेरेबल है ठीक है तो तो उसको आप वाई एक्सेस पे रखते हो तो उसने वही कहा कि रेट को प्लॉट करना है अगेंस्ट तो रेट को आपने वाई एक्सेस पे रखना है ठीक है इसको उल्टा ना कर देना तो एक्स एक्सेस पे हमेशा वो चीज रखती है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो एक्सपेरिमेंट से पहले वो टेम्परेचर भी हो सकता है कोई भी चीज हो सकती है वाई एक्सेस पे वो होगा जो जिस उसका फिर रिजल्ट होगा जो रिजल्ट होता है वो हमेशा वाई एक्सेस पे होता है ठीक है जिसको आप डिपेंडेंट वेरेबल कहते हो ठीक है वो आप जो आपका रिजल्ट आ रहा होता है ना वो आप वाई एक्सेस पे प्लॉट करते हो अच्छा तो एनी वेज आपका ग्राफ बन जाएगा और मेरे ख्याल से ग्राफ ऐसा ही होगा कि भाई एफ पी वन जितना वो ग्राफ कोई इसी तरह होगा कि स्ट्रेट लाइन ही प्रॉब्लम आएगी कि रेट की जो स्पीड है ना वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एफ बी वन का वॉल्यूम ज्यादा होगा और उसका पानी का वॉल्यूम कम होगा तो इधर भी जो लेबल्स है ना ग्राफ के वो क्लियरली मेंशन करना ये वॉल्यूम ऑफ एफ वन है उसने कहा हुआ था एग्जैक्टली स्लैश सी एम क्यूब वो रेट जो मेजर कर रहे हो उसका भी यूनिट यहाँ पे लिखना है ठीक है वो क्या हमने निकाला था मोल पर टीम क्यूब पर सेकेंड ठीक है अब ग्राफ की जो ग्रेड है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका 70 टू 80 परसेंट कवर हो अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ एफ वन है ना तो मैंने 20 सीम क्यूब तक प्लॉट करना है ना 0 टू 20 तो वो 0 टू 20 जो है ना वो मेरे ख्याल से इधर खुद ही डिवाइड कर लेना अब प्रॉब्लम ग्राफ आप लोगों ने मैथ में बहुत ज्यादा किए हुए तो मेरे भी ख्याल कोई मुश्किल होना चाहिए इसको ग्रेजुएशन खुद ही फिगर आउट कर लेना यहाँ पे असल में ना वो बॉक्सेस नजर नहीं आ रहे एक्चुअल ग्राफ के अंदर ना वो एक्चुअल बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे तो जीरो टू ट्वेंटी मेरे ख्याल से वो नहीं इसमें मुझे कोई बॉक्स नजर ही नहीं आ रहा लेकिन कर लोगे आप लोग मेरा नहीं ख्याल इसमें कितना बड़ा इश्यू होगा और टाइम को भी फिर आपने उसी तरह ऊपर प्लॉट कर देना और रेट वही होगा कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी रिएक्शन जो है वो तेज होता जाएगा फिर वो कहेगा कि कंक्लूजन ड्रॉ करो तो कंक्लूजन यही होगा कि अच्छा कभी कभार हो सकता है कि कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपने ना उसको डाइल्यूट किया लेकिन रेट में फर्क ही नहीं पड़ा ये भी पॉसिबिलिटी है ठीक है तो उसमें आप लिखोगे कि भाई वो फर्क ही नहीं पड़ा आप रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ एफ वन अगर ग्राफ इस तरह का आता है तो रेट इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ एफ वन अपने पॉइंट्स जब भी प्लॉट करो मेक श्योर वो पॉइंट्स जो है वो एक तो सही जगह पे हो ये ना हो कि ऊपर डेटा कुछ और है और आप उसको आगे पीछे प्लॉट कर रहे हो और रीड करना ये इस चीज को कि कि क्या आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कि नहीं ड्रॉ करनी तो तो उसे कहा लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट्स यू हैव प्लॉटेड जब वो लाइन कहता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि स्ट्रेट लाइन है लेकिन आपको ना वो डेटा पॉइंट से पता लग जाएगा कि वो प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन ही है कि नहीं है तो वो डेटा जिसना भी होगा ना आपकी जो लाइन होनी चाहिए वो इट शुड बी क्लोज टू ऑल द पॉइंट एक आध कोई नॉर्मल पॉइंट होगा नॉर्मल पॉइंट का मतलब है कि एक पॉइंट अगर इस तरह करके ऊपर आ गया है इसका मतलब है वो गलत है उसके अंदर आपने कोई मसला किया है उसको उसको इग्नोर करो ठीक है तो नॉर्मल पॉइंट्स जो हैं वो उनको इग्नोर कर देना आपकी बेस्ट फेट लाइन जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर हो लेकिन सारे पॉइंट्स लाइन पे हो तो ज्यादा अच्छा है लेकिन अगर तो स्कैटर बहुत ज्यादा है तो लाइन जो होनी चाहिए वो सारे पॉइंट्स के करीब होनी चाहिए और जितने पॉइंट्स ऊपर हो उतने पॉइंट्स एग्जैक्टली नीचे हो ठीक है जितने जितने ये पॉइंट्स लाइन के करीब होंगे उतना आपका रिजल्ट जो होगा वो रिलायबल होगा रिलायबल रिजल्ट्स के अंदर स्कैटर कम होता है रिलायबल का मतलब है रिपीटेबल के भी वो एग्जैक्ट जो आपने लाइन बनाई हुई है ना वो सारे पॉइंट्स एग्जैक्ट उस लाइन पे आ रहे हैं तो बड़े रिलायबल हैं 
जितना स्कैटर ज्यादा होता है अगर पॉइंट जितना आ रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि भाई ये तो बहुत ही अनरिलायबल रिजल्ट है क्योंकि वो पॉइंट्स आपने तो लाइन बना ली बीच में लेकिन वो लाइन से काफी दूर है पॉइंट्स तो उसका मतलब है कि भाई वो रिजल्ट मोस्ट लाइकली अनरिलायबल है ठीक है वो इस तरह के क्वेश्चन एंड में पूछ सकता है ठीक है तो आपने रीजनिंग इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है क्योंकि हर बंदे का एक्सपेरिमेंट डिफरेंट होगा ठीक है अगर आपका स्कैटर बहुत ज्यादा आ रहा है उसका मतलब आपका रिजल्ट अनरिलायबल है तो आप उसको लिखोगे पॉइंट्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द बेस्ट फिट लाइन और इसलिए वो अनरिलायबल है अगर पॉइंट्स उसके बहुत करीब करीब है तो उसका मतलब है वो रिलायबल है अच्छा फिर होगा सजेस्ट एन इम्प्रूवमेंट टू द एक्सपेरिमेंट दैट वुड अलाउ यू टू बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कंक्लूजन अच्छा तो हाउ कैन बी बी मोर कॉन्फिडेंट तो पांच एक्सपेरिमेंट्स प्रॉब्लम आप ये कह सकते हो सफिशिएंट नहीं है डू मोर एक्सपेरिमेंट्स ठीक है आप रिपीट करो तो जितने ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे और इसका वो निकाल भी लेते हैं एक सेकंड कौन सा सेकंड तो हमेशा जब इंक्रीज करनी है रिलायबिलिटी तो ये तो हमारा वही आया था नहीं इसका कौन सा पार्ट था कि जिम कौन सा पार्ट कर रहे थे इसका अच्छा पार्ट टू एज का पार्ट टू बस ये मेरे ख्याल से पेपर ही डिफरेंट है तो खैर उसका वही है इस तरह का पार्ट के रिलायबल रिजल्ट्स कौन से क्या आप उनको बाबा रिपीट करो यू डू मोर एक्सपेरिमेंट्स और बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन एंड गेट मोर डेटा पॉइंट्स ठीक है कैरी आउट One additional experiment to investigate how the rate is altered when the concentration of iodine is halved. अब वो कह रहे हैं कि FB one को छोड़ दो. वो कह रहे हैं एक और experiment करो. Same काम करना है. लेकिन iodine की जो concentration है वो आपने half करनी है, आधी करनी है. तो आप क्या करोगे? आप वही पहला experiment उठाओ. ठीक है. FB one को छोड़ दो. FB one में हम पानी डाली जा रहे थे. तो FB one को वहीं का वहीं रहने देते हैं. Iodine कौन सा था? Iodine FB three था. तो एफ हमने डाला कितना था एफ हमने मेजर किया था दस सी क्यूब तो अब आईडीन की वो कह रहा है कि एक और एक्सपेरिमेंट करो जिसमें आईडीन की कंसंट्रेशन को आपने हाफ करना है यानी मजीद अब टाइम्स है ये बहुत टाइम लगेगा इस पर रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट में वो फिर स्टॉप वॉच लेके खड़े हो जाओ ठीक है ये सारी चीजें दोबारा करो फिर दोबारा स्टॉप वॉच लेके खड़े हो जाओ ठीक है टाइम मेजर करो तो रिमेम्बर स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर रेट का क्वेश्चन आया तो स्पीड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी करना है अच्छा बट एनी ये वाला कर लेते हैं कि एफ की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किसा करोगे इधर दस सीएम क्यूब डाला है ना तो अगला एक्सपेरिमेंट करो जिसमें इसको पांच सीएम क्यूब डालो और बीच में पांच सीएम क्यूब आपने डाल देना है डिस्टिल वाटर तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हाफ हो जाएगी तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर वन को ही रिपीट करो सब कुछ वैसे का वैसा रखो एफ को आप छोड़ दो ये जो बाकी एक्सपेरिमेंट आप रिपीट कर रहे थे ना उसमें एफ में आप डिस्टिल वाटर डाली जा रहे थे उसको अब छोड़ दो अब आप एफ के अंदर ना 
डिस्टिल्ड वाटर डाल दो लेकिन टोटल वॉल्यूम उसका दस सीम क्यूब रहना चाहिए वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया आईडीन वाला रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ फीट सोल्यूशन यूज तो आपने वो सारा कैलकुलेट द रेट यूजिंग दिस यूजिंग द इक्वेशन इन पार्ट डी ऊपर उसने फॉर्मुला तो आपने सब कुछ वही करना है वही टेबल बनाना है बस वो इस दफा आईडीन के ऊपर आपने चेंजेस करनी है और फिर उससे पता लग जाए अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइडीन को हाफ किया था ना तो रेट पे क्या फर्क पड़ा था तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा और इन दिस एक्सपेरिमेंट यूज द ब्यूरेट टू मेजर ट्वेंटी सीम क्यू ऑफ एपी वन कैलकुलेट द प्रोसेज एर तो एर मैंने क्या बताया था स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन इसकी क्या है वन डेसिमल प्लेस है यानी जीरो पॉइंट वन सीम क्यूब है तो इसका जो एरर होगा वो होगा डिवाइड बाई टू ये इसका एरर है लेकिन अब इस पर एक मेजर मसला है कि और ये मैं आखिरी बात कर रहा हूं कि एरर के ऊपर ही वापस आ जाते हैं एरर इज द स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन डिवाइड बाई टू लेकिन फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब आप दो चीजों को ना ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं दो वैल्यूज को तो आपका जो एरर है वो एडअप हो जाता है तो ब्यूरेट के अंदर ना मेक श्योर sure ये नोट करना ब्यूरेट के अंदर अगर तो सिंगल रीडिंग है यानी इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग ठीक है तो लेट्स से जो भी वैल्यू है वो 22.1 सीएम क्यूब है तो उसका जो एरर होगा ना स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन डिवाइड बाई टू होगा तो वो पॉइंट वन डिवाइड बाई टू होगा ठीक है अच्छा लेकिन ब्यूरेट जब आप इस्तेमाल करते हो ना और वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो ब्यूरेट से तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो ठीक है सब्ट्रैक्ट करते हो फाइनल वॉल्यूम माइनस माइनस योर इनिशियल वॉल्यूम अब जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो इसे तो आपका एरर जो कि पहले आ रहा था कितना आ रहा था पॉइंट वन टू पॉइंट जीरो फाइव आ रहा था प्लस माइनस तो जब आप दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो एरर जो है वो एड अप हो जाएगा तो वो एक वैल्यू का एरर जो है वो पॉइंट जीरो फाइव है दूसरे वाली का भी पॉइंट जीरो फाइव है तो आपका एरर जो है ना दैट्स गोइंग टू बिकम पॉइंट जीरो फाइव प्लस पॉइंट जीरो फाइव तो आपके जो फाइनल ब्यूरेट की जो वैल्यू होगी ना उसका एरर जो होगा वो एक्चुअली पॉइंट वन होगा तो ये मैं फिर से एक दफा एक्सप्लेन कर दू कि नॉर्मली एक सिंगल रीडिंग में किसी भी डिवाइस से आप सिंगल रीडिंग लेते हो ना तो एरर जो होता है स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन डिवाइड बाई टू होता है थर्मीटर से आप लेते हो ना वैल्यू तो थर्मीटर के अंदर भी यही मसला होता है कि आप पहले इनिशियल टेम्परेचर मेजर करते हो फिर आप फाइनल टेम्परेचर मेजर करते हो तो वो दोनों के अंदर एक एक एरर होगा लेकिन जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो और चेंज इन टेम्परेचर निकालते हो तो एरर आपका एडअप हो जाता है दोनों वैल्यूज का ब्यूरेट में भी यही होता है कि आप पहले इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग लेते हो उसके अंदर एक एरर होगा फाइनल ब्यूरेट रीडिंग लोगे उसके अंदर भी एरर होगा तो लेकिन जब आप वॉल्यूम निकालोगे ना ब्यूरेट से कि कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है तो वो दोनों का जो एरर है ना वो दोनों का एडअप होगा ठीक है तो आपकी फाइनल वैल्यू में जो एरर होगा ना वो पॉइंट जीरो फाइव और फिर प्लस पॉइंट जीरो फाइव दूसरी वैल्यू का वो दोनों एडअप होकर पॉइंट वन बन जाएगा ठीक है तो इस चीज का ख्याल रखना कि योर एर दे गेट एडेड अप तो तो खैर इसमें अब ये कि फाइनल ये कि योर एरर इज गोइंग टू गेट एडेड अप तो प्यूरेट के अंदर पॉइंट वन डिवाइड बाई टू स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन डिवाइड बाई टू ये आपका एरर है लेकिन जो वॉल्यूम के अंदर एरर आएगा ना क्योंकि दो वैल्यूज वो डबल हो जाएगा तो इसका मतलब पॉइंट वन सी एम क्यूब आपका एरर होगा और जो वैल्यू है वो ट्वेंटी है टाइम्स वन हंड्रेड ठीक है तो ये फाइनल बात क्लियर है कि कि जिन वैल्यूज में दो रीडिंग्स को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हो उन दोनों के एरर्स को आपने एडअप कर देना है ठीक है इज दिस क्लियर आयजा आज ये क्लियर है
अच्छा इसका ना वो है कि रेट के ऊपर ही ना जब ने, हमने क्लास में किया था ना क्लास हमने ये वाला किया था शायद इस तरह का था अगेन वही कहानी वही है क्या आपने ना हाँ क्लास के अंदर हमने वाटर बाथ वाला किया था उसमें था वो टेम्परेचर चेंज करा था और बैठ के वो और भी मुश्किल है वो और ज्यादा टाइम लेगा ठीक है तो दुआ करोगे अगर तो आया तो बहुत ही कुछ सिंपल है ठीक है कोई उसमें इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट जिसका पिछला वाला है ना वो तो दो घंटे लग जाएंगे उसको क्योंकि उसके अंदर आपने कितने एक्सपेरिमेंट्स करने उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने थे उसके अंदर करने थे उसके एक्सपेरिमेंट वन करना था फिर टू करना था फिर एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री करना था वही चीज रिपीट करनी थी स्टॉप वॉच लेके खड़े हो जाओ फिर तो उसने कहा था दो और एक्सपेरिमेंट करो यानी पांच तो ये हो गए उसने कहा था दो और अपनी तरफ से करो ना वो उसने कहा था और फिर उनके रिजल्ट रिकॉर्ड करो तो पांच अगर तो हर दफा पांच मिनट लग रहे हैं उसको खाली या सात आठ मिनट लग रहे हैं तो आपका ठीक ठाक टाइम उसमें जाया हो रहा है मार्क्स कितने थे इसके टोटल वैसे पच्चीस मार्क हाँ चलो ये अच्छी बात थी कि वो अगर लेट्स उस डेढ़ घंटा उस पर लग गया तो चालीस में से पच्चीस मार्क एक ही क्वेश्चन पे आ गए चलो वो एक अच्छी बात थी कि उसके बाद उसने कहा था आइडियन का भी एक्सपेरिमेंट करो तो सात एक्सपेरिमेंट ठीक है खाली अगर आपको याद है टाइट्रेशन दो तीन टाइट्रेशन करने में ठीक ठाक टाइम लग जाता है अच्छा एनी वेजी दूसरा वाला सेम चीज है ये हमने सल्फर वाला क्लास में किया था उसमें था कि नहीं ये सल्फर वाला नहीं है ये वही है उसने क्या है कि भाई वेन एफ ए वन एन एफ ए टू आर मिक्स टूगेदर तो ये जो भी चीज है ना रिएक्ट विद पोटेशियम आइडिन टू मेक अच्छा रिमेम्बर आपको ना जो भी रिएक्शन हो रहा है उस, उसका सिर पैर पता करने की कोई जरूरत नहीं है वो जिसका मर्जी हो रहा है आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है सिंपल ठीक है उसकी बीच में साइंस ना समझने बैठ जाना क्योंकि ये रिएक्शन कभी आपने पढ़ा ही नहीं है ठीक है अच्छा तो वो कह रहे कि जो जो भी हो रहा है ओनली वेन ऑल दल्फेट रिएक्टेड डज दी रिमेन इन दूशन दूशन देन टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इंडिकेटर ठीक है तो द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटर्मिन बाय द टाइम इट टेक्स फॉर अ ब्लू ब्लैक कलर टू फर्स्ट अपेयर इन द कल मिक्सर ठीक है तो अब ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका आपके प्रैक्टिकल से ना कोई खास मेरा नहीं ख्याल ताल्लुक होगा कि भाई कहानी क्या चल रही है आपने फिर एंड में ना जाके वाटर बाथ में उसको ढाई सौ सीम क्यूब बीकर में पानी गर्म किया ट्राइपर स्टैंड हीट विद विदन सिक्सटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड थर्मीटर से आप मेजर करो उस पर पहुंच गया वाइल योर वाटर इज बींग हीटेड कंटिन्यूंग विद फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ दर वो कह रहे हैं बिरेट एफ डालो एफ डालो बिरेट में एफ दस सीम क्यूब एफ ए वन एन टू बॉलिंग ट्यूब डालो और टेन सीम क्यूब एफ ए टू डालो सेकेंड बॉलिंग ट्यूब में हाँ ये वाला हमने किया था क्लास में ना तो उसमें था कि एफ ए वन एफ ए टू मेजर करो वो एक बीकर को ना आपने आग पे रखा हुआ है और जिसके जिसके अंदर पानी डाला हुआ है जिसका टेम्परेचर ना सिक्सटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड है वो अलग से ना आप बॉलिंग ट्यूब्स के अंदर ना एफ ए वन एफ ए टू मेजर करते हो तो आपके पास ना दो बॉलिंग ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर आपने 10 दस सीम क्यूब एफ ए वन एफ ए टू उठा के ना बीच में डाल दिया अच्छा एफ और फिर वो कह रहे हैं कि क्लैप वन ऑफ द ट्यूब्स एंड प्लेस थर्मीटर इन दिस ट्यूब व्हेन द टेम्परेचर सोल्यूशन रीचेज 60 पोर द कंटेंट्स इनटू द क्लैम्प ट्यूब वो कह रहे हैं कि इनमें से ना एक ट्यूब को ना क्लैंप लगा के ना वैसे क्लैंप लगा के ना भी करो तो वो कह रहे हैं क्लैंप लगा के इस बॉइलिंग वाटर में डाल दो एक ट्यूब को इनमें से एक ट्यूब को उठा के ना क्लैंप वन ऑफ द ट्यूब्स एंड व्हेन द टेम्परेचर रीच इज सिक्सटी तो पोर द कंटेंट्स ऑफ द सेकंड ट्यूब तो वो कह रहे हैं सेकेंड ट्यूब जो है ना उसको उठा के इसके अंदर डाल दो तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्ट टाइमिंग इमीडिएटली तो रिकॉर्ड द इनिशियल टेम्परेचर और फिर स्टॉप फिर कह रहे हैं रिकॉर्ड दिस इनिशियल टेम्परेचर स्टार्ट स्टॉप टाइमिंग एज सुन एज ब्लू ब्लैक कलर फेज रिकॉर्ड दिस रिएक्शन टाइम टू द नियर सेकंड रिकॉर्ड द फाइनल टेम्परेचर रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट डिक्रीजिंग टेम्परेचर एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी टू जनरेट generate data for plotting a graph the experiment should not be performed at a temperature below below about 30 as a graph banane ke liye na aapko kam se kam 4 5 points chahiye hote hain to idhar usne bataya nahi usne kaha ke 
ये एक्सपेरिमेंट ना हो सका बार बार करो आप दोबारा हो सका रिपीट करो डिक्रीजिंग टेम्परेचर पे तो आपने एक सिक्सटी फाइव पे कर लिया उसका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर आपने मेजर कर लिया जब वो स्टॉप स्टार्ट किया तो कितना टेम्परेचर था स्टॉप किया तो कितना टेम्परेचर था फिर इसको थोड़ा ठंडा होने दो पचास डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उसके ऊपर फिर दोबारा ये काम करो दोबारा करो एक्सपेरिमेंट तो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर पहला आपने लेट्स सिक्सटी फाइव पे किया फिर फिफ्टी पे कर लो फिर कोई फोर्टी फोर पे कर लो कोई कोई थर्टी फाइव पे कर लो सर थर्टी से नीचे नहीं जाना चाहिए पांच पॉइंट्स होने चाहिए और टाइम आपके पास आ जाएगा पांच एक्सपेरिमेंट्स का और एंड में वो वही करेगा कि उसे रेट निकाले वो कहा कि भी वो टाइम जो आपने निकाला ना वो रेट जो होगा वो ये होगा और मीन uh, टेम्परेचर जो है क्योंकि आपने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो 65 होगा जब वो खत्म हुआ एक्सपेरिमेंट जब टाइम आपने स्टॉप वॉच रोकी है तो वो फिर हो सकता है 63 हो तो टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट ही रह रहा तो आप उसका फिर मीन निकालोगे कि आप एवरेज निकालोगे 64 तो उसे वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है चलो ये मैं दोबारा भी शाम को करते हैं क्लास ठीक है रेट वाले जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं शाम को फिर थोड़ा ज्यादा एक्सटेंसिवली हम इसको कवर करते हैं ठीक है ओके सर चलिए ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर